Eh, buonasera e benvenuti all'ultimo incontro del corso del, del diritto di famiglia e minorile realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. Abbiamo iniziato nel 2015 per terminare nel 2016 con un incontro di un, mensile circa. Abbiamo cercato di toccare un po' tutte le tematiche ne abbiamo um, tratto del, della documentazione, eh, fatto delle registrazioni, vi abbiamo e continuiamo a informarvi e a darvene conoscenza attraverso la uh, mailing list a cui avete dato il uh, vostro indirizzo e quindi oggi uh, concludiamo con un altro evento in condivisione, come ne abbiamo avuto alcuni di diritto internazionale, diritto tributario, penale, oggi col responsabile avvocato Francesco Mazzei, responsabile del uh, POF in deontologia, che riguarda la deontologia, abbiamo pensato di fare un evento che toccasse in particolare l'aspetto della deontologia nell'ambito del diritto di famiglia. Voi sapete che è stato um, modificato il nostro codice deontologico, sono state inserite anche delle particolari attenzioni al nostro, uh, alla nostra disciplina. Ho quindi il piacere di presentarvi, ma meglio vi dirà il collega uh, Francesco Mazzei a cui passerò uh, il microfono e andrò a godermi quindi la lezione dalla, uh, dalla platea, l'avvocato collega del Foro di Napoli Elena Coccia che si occupa anche lei in generale dei diritti della persona quindi in senso ampio infatti poco fa mi raccontava degli approfondimenti che ha fatto in, in vari settori anche eh, come dire, anticipando un po' i tempi e che magari poi dopo ci, eh, ce ne dirà qualcosa il, abbiamo pensato quindi di racchiudere queste riflessioni nel titolo Il conflitto di interessi nel diritto di famiglia. Quindi io passo la parola al collega Mazzei, così ci presenta la nostra relatrice e eh, di seguito poi ascolteremo direttamente lei. Ringrazio Laura Landi, è sempre un piacere organizzare con lei eventi e lo ancora di più uh, in questa occasione perché... Eh, il piacere, abbiamo il piacere di eh, avere, di imparare oggi da una persona, consentimi Elena, eccezionale, perché oltre ad essere una donna impegnata in politica e vicepresidente della città metropolitana, adesso in piena battaglia elettorale a Napoli, eh, è un avvocato da eh, oltre 30 anni ed è una passionaria del diritto. È una, è una persona che ha sempre difeso e combattuto con gli ultimi a favore degli ultimi e eh, voi potete ben immaginare che le storie di famiglia, di, di laceranti delle famiglie, soprattutto negli strati più bassi della nostra società, eh, sono particolarmente dolorosi e tragici, al punto tale che nel 2014 L'Avvocato Coccia è stata insignita di un prestigiosissimo premio internazionale del giuristi donne democratici a Bruxelles, Monique Veil, e quindi credo che meriti quantomeno un applauso perché da, non è da tutti come avvocato, come avvocato anche del Sud avere un riconoscimento internazionale. Io personalmente ho avuto la fortuna di conoscere Elena eh, per motivi di lavoro, eh, abbiamo condiviso una serie di battaglie, una anche particolarmente eh, dolorosa e lunga che in questi giorni, anzi spero proprio domani, troverà il suo epilogo felice e, e quindi mi è sembrato giusto e utile che le esperienze la, eh, e l'umanità eh, dell'Avvocato Coccia fosse da esempio per tutti noi che eh, soprattutto siamo impegnati nel mondo, difficile mondo del diritto di famiglia. Quindi lascio la parola all'Avvocato Coccia, la ringrazio di nuovo per la sua disponibilità. Grazie a voi. Grazie a Francesco e grazie all'Avvocato Landi e per questo invito che considero appunto un, un invito prestigioso perché 
eh, mi consente di eh, parlare della materia, di una materia che io ormai pratico eh, da oltre 30 anni, eh, una materia che eh, tra l'altro eh, ho intrapreso unicamente alla materia penale, ritenendo che eh, fosse necessario integrare, eh, per la verità ho prima fatto il penale e poi ho unito il civile al penale, ma io ritengo che si devono integrare necessariamente le due materie proprio perché quando oh, si parla di diritto di famiglia spesso si va incontro a problematiche che esorbitano oh, strettamente dal, dal civile e molto spesso sono problematiche legate al penale. D'altra parte chi fa il diritto di famiglia eh, in maniera anche un po' specialistica sa che nel corso degli anni le procedure eh, che riguardano il diritto di famiglia sono state particolarmente semplificate fino a diventare anche un po' banali, soprattutto negli ultimi tempi, un po' banalizzate eh, sulla scia diciamo, di eh, come viene trattato il diritto di famiglia eh, negli altri paesi europei quindi da questo punto di vista quello che era stato nella, eh, nel 1970 quando abbiamo avuto eh, la legge sul divorzio quello che erano state le, diciamo, un compromesso che potremmo definire un compromesso storico tra l'ala cattolica e l'ala laica che compongono la nostra la nazione e che quindi avevano fatto sì che ci fosse la separazione e il divorzio come due momenti in realtà divisi tra di loro e dando fin troppo tempo per, eh, tra la separazione e il divorzio perché si ripensasse e quindi in qualche modo eh, rendendo le vite delle persone molto difficili ma forse anche eh, dando un valore al, al vincolo coniugale, valore che dobbiamo dire nel corso degli anni eh, per motivi legati, per motivi sociologici che qui non vogliamo assolutamente rappresentare eh, sono in buona parte venuto meno e, 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 e venendo meno hanno anche da un lato alleggerito le vite, dall'altro appesantito eh, la, eh, le nostre esistenze nella misura in cui oggi il matrimonio si può dire che addirittura scade, c'è una scadenza nel matrimonio. Eh, pensate che alcune legislazioni, quale quella eh, spagnola, stava pensando fino a qualche anno fa addirittura di, 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 di fare dei matrimoni a tempo, questo per dire come eh, diciamo, questa materia è stata in qualche modo adattata ai tempi, ma forse eh, con l'adattamento ai tempi si è anche eh, un po' sminuito diciamo il valore eh, sociale eh, che, esso, eh, che esso rappresentava. Ora proprio perché c'è una procedura semplificata assume di particolare importanza e di particolare rilievo eh, il problema della deontologia. Perché? Perché abbiamo chiamato questa lezione eh, di deontologia l'abbiamo chiamato il conflitto di interesse nel eh, nella, eh, diritto di famiglia. Qual è il, il conflitto di interesse che può innescarsi eh, all'interno di una procedura che, ripeto, oggi è estremamente semplificata eh, nel, nell'ambito del diritto di famiglia? Vediamolo. Vediamolo anche con alcuni esempi pratici che credo eh, mh, sulle vostre scrivanie sicuramente ogni tanto accadono e, e insomma è un po' eh, diciamo ci fanno battere la testa se siamo delle persone abituate a pensare che 
eh, il nostro compito eh, come avvocati di diritto di famiglia non è tanto quello di vincere o stravincere ma quello di far trovare un equilibrio all'interno delle coppie, equilibrio che evidentemente non hanno trovato all'interno del, del matrimonio o dell'unione. Dunque, ehm, ecco, io eh, mi riferisco in particolare all'obbligo della riservatezza, perché l'obbligo della riservatezza, voi sapete, previsto l'articolo eh, 13 del codice deontologico, è uno dei principi diciamo, fondanti proprio del codice eh, eh, deontologico e quindi... Ehm, eh, è uno dei principi assoluti ai quali bisogna attenersi, però talora le storie che ci investono diventano particolarmente, come posso dire, anche piccanti in qualche modo, anche allettanti, eh, rispetto alle quali siamo talora eh, disposti a eh, superare questo vincolo della riservatezza. Ma io non voglio parlarvi di casi, diciamo, diciamo normali o anche un po' che possono eh, indulgere alla nostra, eh, che rendono poi la nostra materia anche un po' come posso dire, eh, una materia che eh, può essere anche sotto certi aspetti divertente, interessante per come eh, si inserisce nelle vite delle persone eccetera. Io voglio parlare del conflitto di interesse se uno nel corso del colloquio con un proprio cliente per esempio viene a conoscenza di abitudini sessuali particolari, abitudini sessuali particolari che eh, eh, dunque il cliente ci eh, racconta, ci riferisce che non incidono in maniera rilevante sulla causa, anzi assolutamente non modificano la causa, non modificano l'esito, la possibilità dell'esito del processo, ma semplicemente possono mh, però eh, indulgere sulla personalità del, eh, della nostra controparte e quindi sulla valutazione che a quel punto finisce non, per essere non solo giuridica come deve, ma addirittura etica nei confronti di, di determinata persona. Ecco, eh, molte volte nei nostri colloqui veniamo a conoscenza di fatti, eh, di comportamenti sessuali particolari e i nostri clienti insistono perché noi di quei comportamenti ne facciamo oggetto di ricorso all'interno del, eh, del nostro operato. Bene, come comportarsi in questi casi? Questo è uno di quegli interrogativi che molto spesso l'avvocato di famiglia si trova davanti. Ebbene, io ritengo che quando eh, il comportamento sessuale, non, eh, comportamento sessuale che mh, non è oggetto evidentemente di valutazione rispetto a quello che è eh, l'esito della causa io ritengo che non bisogna, eh, che, eh, mh, non bisogna essere indulgenti bisogna assolutamente non riferire eh, i comportamenti sessuali particolari all'interno dei ricorsi e non bisogna essere indulgenti con i nostri clienti perché spesso eh, questa materia diventa un motivo di ricatto nei confronti dell'altro che francamente da un punto di vista deontologico ma anche da un punto di vista etico non possiamo assolutamente sopportare. Tuttavia, tuttavia mettiamo un'altra situazione, una situazione che appunto eh, è capitata al mio studio e cioè mettiamo il caso che l'avvocato viene a sapere di un comportamento sessuale abnorme tenuto dalla controparte, per esempio che la controparte si traveste di sera 
ed eserciti il meretricio nonostante che sia una di quelle persone assolutamente normali, di quegli, eh, di quegli impiegati che vanno a lavorare tutti i giorni, eh, che sembrano dei travet eh, assolutamente eh, eh, diciamo, legati alla famiglia, legati diciamo, a, certe, a certe tradizioni, mettiamo che l'avvocato viene a conoscenza di un fenomeno del genere. Che fa l'avvocato rispetto a questo? Questo è il grande interrogativo che talora ci poniamo quando accadono queste situazioni. Ecco, può per esempio eh, un comportamento sessuale abnorme, perché questo non rientra all'interno di quelle che sono le molte gamme dei comportamenti sessuali all'interno di una coppia, ma fuoriesce da questo, può questo comportamento essere tenuto nascosto alla nostra parte, alla parte che difendiamo eh, se eh, ne siamo venuti a conoscenza noi oppure è un nostro obbligo quello di doverlo riferire e quello di eh, in qualche modo eh, di farlo entrare nel processo se non altro nel procedimento se non altro perché questa è una di quelle condizioni che evidentemente davvero modifica il, eh, il rapporto con i figli, il rapporto con eh, il coniuge che ha il diritto di sapere, eh, de, di conoscere eh, l'entità delle, delle situazioni che, che si trova davanti. Questo è uno dei tanti interrogativi che ci poniamo nel nostro, nel nostro lavoro e al, al quale a seconda delle situazioni, a seconda delle nostre sensibilità, a seconda delle sensibilità della controparte, ma direi anche eh, eh, per l'esito del processo, noi ci troviamo ad affrontare e che dobbiamo assolutamente, eh, dobbiamo assolutamente affrontare. Ecco, e, ripeto, eh, è proprio una di queste circostanze che è accaduta nel mio studio e mi sono dovuta trovare in una uh, situazione nella quale uh, quello che uh, viene definito il cross dressing, cioè il travestimento, il travestimento era una componente, era diventata una componente, uh, è diventata la componente fondamentale di una causa di separazione per addebito, laddove uh, però di, cross, di questo cross dressing non era stato inizialmente a conoscenza diciamo la parte ma ne era venuto a conoscenza nel corso del giudizio stesso e quindi l'avvocato si trovava nella difficoltà di dover eh, o tacere una cosa fondamentale che cambiava l'esito del processo oppure riferirlo con eh, venendo meno a un dovere di riservatezza ma anche ha un dovere eh, di, eh, di non essere testimone come pure il codice eh, deontologico ci, 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 ci spinge a fare di non essere testimoni noi stessi di una, di una situazione e questa è una domanda che francamente vorrei porre a voi perché eh, vorrei poi vi dico come l'ho risolta io ma vorrei porla a voi proprio come situazione abnorme che comunque si può, si può presentare e talvolta, e talvolta si presenta nei nostri studi. Eh, così come un'altra situazione, una situazione che invece purtroppo capita molto spesso, quello che un, eh, una cliente dopo essere venuta più volte al vostro studio finalmente vi confida quel nocciolo che voi non riuscivate a, diciamo, a sciogliere perché non riuscivate a capire qual era l'oggetto specifico della situazione, non riuscivate a capire perché ci fossero stati determinati eh, comportamenti, perché eh, c'era tutto questo dolore che si espandeva, questo dolore che straripava eccetera e alla fine la nostra cliente ci confida che eh, purtroppo ha scoperto di o abusi sul minore. Ebbene, che cosa facciamo noi rispetto a una confidenza del genere? Ecco, se noi fossimo degli assistenti sociali, se noi fossimo eh, delle, degli psicologi, se noi fossimo dei medici 
e che siamo venuti a conoscenza di un reato gravissimo commesso ai danni di un minore, noi avremmo l'obbligo, se noi fossimo un insegnante, avremmo l'obbligo di dover eh, immediatamente dare la... Eh, eh, di, 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 di dare immediatamente la notizia, di notiziare immediatamente la Procura della Repubblica. Quante volte noi abbiamo fatto delle lezioni, diciamo, a proprio a queste persone, a, a, abbiamo fatto eh, lezioni a psicologi, lezioni al, ad assistenti sociali, lezioni a, eh, ad insegnanti e di fronte ai loro dubbi, dice sì però io non so se è la verità eccetera, e noi gli abbiamo detto ma non siete voi che dovete indagare su questa determinata cosa, voi avete appreso una notizia che è una notizia di reate e quindi c'è chi può e chi deve, voi dovete, abbiamo, oh, abbiamo detto voi siete quelli che devono evidentemente, hanno l'obbligo, devono riferire la notizia di reato. Ma quando questa notizia la sappiamo noi e quando per esempio la cliente ci dice però non voglio che questo fatto venga saputo. Noi che cosa facciamo? Che cosa facciamo rispetto a questo? Come eh, tuteliamo eh, la eh, riservatezza e contemporaneamente tuteliamo un bambino che sta eh, subendo eh, un abuso? Come facciamo a rappresentare al magistrato che non può prendere il prestampato no? dal suo computer e porcelo sul tavolo e dire benissimo allora il bambino vedrà il padre in questi giorni eccetera eccetera, 15 giorni d'estate e così, come facciamo a rappresentarlo rispetto ad una situazione eh, di questo genere? È chiaro, noi sappiamo cosa fare, noi invitiamo immediatamente eh, la cliente a eh, fare un, produrre una denuncia penale, mi pare logico, ma di fronte al suo rifiuto di farlo, qual è il limite alla nostra riservatezza che abbiamo? Una riservatezza che tra l'altro si estende, come voi sapete, anche al minore, perché, perché eh, come dice il nostro codice deontologico, noi non potremmo parlare con i minori se non con l'autorizzazione dei genitori. Ma come facciamo noi, per esempio, ad essere sicuri, perché ho detto due o tre colloqui e poi vi confida, perché se eh, eh, la, eh, il, la cliente viene e confida e allora io, diciamo, sono portata assolutamente a, a credere, no? a ritenere che mi stia dicendo la verità e che pertanto questa persona vada assolutamente indotta a fare una querela. Ma se questa confidenza avviene dopo due, tre volte che la vediamo, siamo in grado noi di comprendere se nella confidenza della cliente c'è eh, eh, il malanimo, c'è un travisamento, Uh, uh, c'è un, uh, ancora di più una cattiveria, una, uh, un ricatto latente o c'è invece uh, la, uh, o, o, o semplicemente attaciuto fino a quel momento per timidezza e per diciamo, la uh, complessità e la delicatezza dell'argomento. Ecco, diciamo che in quei casi, in quei casi uh, uh, vi dico quello che faccio io, io benissimo, coadiuvata da un esperto, sento il minore, perché ritengo che posso, coadiuvata da uno psicologo, mi pare chiaro, coadiuvata da, da persone che possono, che sono in grado di sentire, ovviamente non faccio domande dirette, ovviamente non eh, mi pongo sulla situazione di, nella situazione di eh, indurre un bambino a, a, a confidarmi delle cose, però eh, dalla sua, dal suo comportamento, dal suo atteggiamento, dall'essere un bambino pacato, calmo e felice o dall'essere un bambino particolare è in dubbio che io mi rendo conto di certe cose. Però il nostro codice dice che noi non possiamo sentire i bambini se non con l'autorizzazione eh, dei genitori. Come faccio a dire all'altro avvocato voglio sentire 
questo bambino o dirlo addirittura da parte, voglio sentire questo bambino perché come faccio a rivelare, no? Prima che vi sia un'azione giudiziaria, prima che vi sia una querele che a quel punto è d'obbligo, com'è possibile che io, sent- che io rivelo questa cosa all'altro collega? Questi sono i problemi deontologici che noi ci troviamo davanti tutti i giorni e rispetto ai quali dobbiamo evidentemente dare una risposta perché eh, eh, ogni caso è un caso particolare. Mm, chi ritiene che il diritto di famiglia sia tutto sommato quasi un diritto minore perché è così semplificato, perché esistono i prestampati nei computer dei magistrati perché anche con l'affido condiviso si è in qualche modo diciamo ulteriormente reso eh, appunto mh, semplificato la, uh, le risposte evidentemente eh, una risposta eh, generale non c'è ma ogni fatto e ogni storia è una storia particolare una storia individuale che va eh, fino in fondo diciamo esaminata. Dunque eh, eh, questa dell'ascolto dei minori è una materia particolarmente eh, eh, importante e particolarmente sottile perché eh, eh, talora eh, il, eh, voi sapete quanta importanza il magistrato dà all'ascolto del minore. Eh, che quasi viene considerato oggi nell'affido condiviso un obbligo, mentre obbligo non è assolutamente, però mh, ci sono dei casi dei giudici che per obbligo sentono i minori in questa situazione nella quale, perdonatemi, sto oh, cominciando a pensare che noi abbiamo cancellato la minore età. Se il, eh, se il bambino eh, può scegliere, e io sono per il diritto del minore, ma se gli diamo questo carico di scelta fin da quando questo bambino è a 8, 10, 12 anni, ebbene forse non stiamo annullando la minorità in virtù di un altro fenomeno, il fenomeno di una generazione che non è mai diventata adulta, di una generazione dove c'è tanto Peter Panismo, permettetemi questo neologismo e speriamo che non lo sappia l'Accademia della Crusca se non lo scrive a, nelle sue, eh, tra le sue parole come ha fatto ultimamente con una parola per la verità più carina di questa, forse che non stiamo noi adulti riversando no? sui bambini delle scelte che invece competerebbero a noi, forse non stiamo creando una generazione di bambini anaffettivi, cioè di bambini che per difendere la propria personalità si fanno una eh, come posso dire, una crosta, no? un, una, una, eh, eh, non so come chiamarla, un, una forma di rifiuto eh, del, diciamo, dell'affetto, dell'amore, per che cosa? Per difendersi, perché è chiaro che ciascuno cerca di autodifendersi di fronte, di fronte a questo. E allora... Eh, il diritto di famiglia e la deontologia, la deontologia nell'ambito del diritto di famiglia diventa non una materia semplicistica ma davvero una materia specialistica che deve essere affrontata con molta delicatezza, con molto stile e bisogna soprattutto affrontarla anche avendo, perdonatemi, degli elementi di psicologia, soprattutto ricordandosi di farsi sempre coadiuvare da, eh, da esperti quando ci si trova di fronte a casi particolari e non tanto perché anche noi vogliamo delegare le nostre responsabilità, quanto per quella situazione di cui parlavo prima che ciascuno ha un ruolo nella vita, il nostro è un ruolo, dobbiamo cercare di eh, esercitarlo nel senso di riuscire a far raggiungere 
a, un, a persone che non hanno raggiunto l'equilibrio l'equilibrio necessario ma eh, eh, diciamo ciascuno rimanendo nel suo ruolo e nella sua, e nella sua identità. Voglio aggiungere ancora qualcosa, voglio aggiungere qualcosa in merito a, eh, alla, alla, alla situazione che viene ad innescarsi quando noi ci rendiamo conto di una sentenza particolarmente ingiusta. Perché siccome questa è una materia delicata che tocca le corde dei nostri animi, del nostro cuore, oltre che diciamo il diritto, è, un, è, una, è, è, è veramente un dato sensibile, una materia sensibile, quella che andiamo a toccare. Proprio per questo qualche volta noi assistiamo a uh, situazioni uh, di particolare ingiustizia perché ci rendiamo conto che nel giudizio che ci ha dato il Presidente del Tribunale, il Tribunale o la Corte d'Appello non hanno tenuto conto di tutti gli elementi eh, diciamo, della situazione ma l'hanno affrontato come se fosse una, ehm, una, un fatto qualsiasi, una condizione qualsiasi. Voglio, voglio uscire dalla, eh, diciamo, dal generico e voglio raccontarvi un caso particolare. Viene da me una, eh, una donna che mi racconta, è eh, diventata mamma da, quattro, da cinque mesi, e mi racconta questa situazione che appena nato la bambina, molto attesa, molto attesa perché è stata una gravidanza difficile, è stata una gravidanza che è venuta dopo diversi anni, quindi quello che eh, i eh, Bernardi, il neonatologo più famoso d'Italia per aver scritto un libro che è rimasto nella storia, il, il nostro bambino, chiama Bambino Prezioso. Perché Bambino Prezioso? Perché il frutto di un incontro tra mh, persone, eh, tra un uomo e una donna che non riuscivano ad avere un bambino e finalmente lo hanno avuto e sarà l'unico che avranno, quindi bambino prezioso. Allora questo bambino prezioso, questa bambina preziosa fa scattare nel papà quella che normalmente attribuiamo invece alle mamme, una depressione post partum. Noi normalmente l'attribuiamo alle mamme e l'attribuiamo alle mamme dicendo che la depressione è frutto di, eh, diciamo, della perdita, della perdita di un, eh, di un qualcosa che avevamo dentro e che poi eh, 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 ci ha lasciato, si è staccato da noi, e che quindi quest, la depressione è frutto di questo distacco, di una cosa che consideravamo intera, no, interamente nostra e che poi diventa del mondo. Ebbene, questa sindrome, al contrario di quello che normalmente si pensa che appartenga esclusivamente alle donne, può appartenere anche ai papà. Perché può appartenere al papà? Proprio per quel concetto di bambino prezioso di cui abbiamo parlato prima. E allora questo papà eh, improvvisamente non va più a lavorare perché non vuole, non vuole non stare neanche un minuto vicino al suo bambino. In questo modo gli fa danno, è ovvio. Già il fatto che non vada a lavorare e quindi non porti a casa la pagnotta non fa bene, ma poi diventa anche un attaccamento in qualche modo morboso. Ma non solo, questo bambino, questo padre non si fida della capacità di accudimento della mamma e quindi eh, pretende che eh, 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 si facciano tre ore l'uno, tre ore l'altro eh, eh, vicino al bambino quindi non dormendo ma svegliandosi una specie di quando c'erano era, i militari quando c'era la leva militare no? allora facevano la guardia tre ore l'uno tre ore l'altro una specie di questa cosa qui un rimanere vicino alla culla svegli per tre ore ciascuno ma questo ovviamente debilita 
debilita tutti, ma debilita soprattutto la madre che deve anche provvedere all'allattamento. E poi vanno dal pediatra, ma il pediatra per qualche ragione non piace al, al padre, per cui innanzitutto gli intima di lavarsi le mani, dice ma sì che me le sto lavando, ma le pare che io visito sua figlia senza lavarmi le mani, certo che, che lo farò. E allora gli intima di mettersi i guanti e il pediatra comincia a dire senta ma lei non mi deve dire io che cosa devo fare, io sto qui facendo il mio lavoro e dopodiché lui dice io la riprendo, la riprendo con il telefonino e dice ma lei non si permetta perché mi dovrebbe riprendere, no perché se lei poi sbaglia qualche mossa io poi la denuncio, allora immaginatevi questo povero pediatra no? che si trova nell'ospedale pubblico, che si trova in una situazione diciamo del genere e dice scusatemi andatevelo a visitare da un'altra parte, ma neanche lo può dire perché è un pediatra pubblico, quindi non lo può dire. Dopodiché eh, lui dice benissimo da oggi in poi ci faremo venire il pediatra, il pediatra a casa, ma il pediatra a casa, anche lui si rifiuta di essere ripreso per telefonino e, di essere... e quando ne chiede ragione lui dice no, io voglio eh, imparare come voi eh, eh, la visitate perché poi lo devo fare anch'io. Dice ma lei è impazzito, io ho una laurea, ho pure un po' di esperienza, dire, ma lei è così. E quindi questi pediatri fuggono, poi accade le cose che accadono a tutti i bambini, un arrossamento, no? Un arrossamento per la pipì. E qui poi nasce il problema, perché c'è internet. Il pediatro ci ha consigliato questa crema, ma io vado a vedere sì, su internet quali sono le componenti di questa crema. Dio mio, questa crema ha questa cosa che potrebbe portare quest'altra cosa, che potrebbe avere come effetto collaterale quell'altra cosa la vita diventa un inferno. Benissimo, la vita diventa un inferno e, e questo inferno prosegue. Che cosa consigliate voi a questa donna per il futuro? Immagino la vostra risposta a tutti quanti, vero? Scappare mille miglia, no? Bene, bene. È vero, è vero, scappare mille miglia, ma questo consiglio che noi diamo di scappare mille miglia e di, eh, diciamo, eh, di, di avere tutela e cautela del figlio viene capito dal magistrato? E se il magistrato non comprende che dietro quell'atteggiamento apparentemente, eh, eh, semplicemente, eh, come posso dire, eh, protettivo, c'è anche qualcos'altro, qualcos'altro che, che può portare a qualcosa di più grave, c'è un'idea del possesso e noi sappiamo l'idea del possesso spesso genera, genera mostri, genera omicidi, genera quelli che noi ormai abitualmente chiamiamo femminicidi. Allora noi come possiamo far comprendere al magistrato distratto che tra l'altro è anche un po' scontento del ruolo che ha, eh, che magari sta alla fine della carriera, che magari sperava di diventare presidente di un certo tribunale e non l'è diventato? Come? gli facciamo comprendere tutto ciò o come facciamo comprendere a un uomo che magari nella vita la moglie gli ha negato il figlio ingiustamente e che quindi ha un suo particolare problema proprio per la sensibilità di questa materia come lo facciamo capire tutto ciò questo per esempio è una delle problematiche che di solito ci troviamo davanti quando ci si dice, eh, avvocato, mi consigli, vado via di casa e noi eh, in quel momento abbiamo, come posso dire, almeno a me capita, non so, ma credo anche a voi, nonostante diciamo, i miei anni diciamo, trascorsi, 
mi capita come un tuffo nello stomaco, no? Perché io dico, devo, oh, sono io l'artefice di una decisione che ha una, può essere devastante, una decisione che avrà sicuramente dei risvolti molto più ampi, nella speranza che poi appunto qualcuno ti venga a sostituire in questa attività di esserti presa questa croce addosso, ma anche con la preoccupazione che qualcuno veda nel tuo operato qualcosa di ultroneo che va al di là della tua specifica funzione di difesa. E questo è un altro elemento. Vi siete mai trovati davanti ad avvocati che accompagnano i loro clienti ad andare a prendere i figli a casa? Vi siete mai trovati di fronte ad avvocati che eh, eh, seguono il cliente o la cliente che deve trovare il, eh, il, eh, il fedigrafo, diciamo, no? da qualche parte? Vi siete mai trovati di fronte a una situazione del genere? E avete sentito voi il rifiuto per questo collega che era davvero ultroneo, che davvero usciva fuori dalla, eh, proprio, da, dalle proprie strettissime competenze, andava al di là delle sue strettissime competenze e diventava componente parte della la parte che difendeva al punto tale da fare una vera e propria azione di sostituzione? Questo che facciamo rispetto a un collega del genere? Che cosa facciamo? Come ci comportiamo di fronte a un collega del genere? Che cosa facciamo? Come possiamo rompere un muro di omertà? Come possiamo rompere un muro di, eh, certe volte proprio, di vera e propria collisione? Ecco, io mi sono trovata di fronte a una situazione nel quale un collega mi scrive... Cara collega, dopo che per mesi ci eravamo sentiti dicendo ma vogliamo fare una riunione, vogliamo tentare di comporre questa situazione, vogliamo cercare almeno di fare una separazione consensuale, vogliamo cercare di far trovare equilibrio a questa coppia, mi scrive, cara collega, siccome io sono amico da lunghissimo tempo di questa persona, Siccome poi gli eseguo tutti gli affari di famiglia, siccome poi eh, diciamo io mi sono sentito molto legata a lui e ho considerato questa situazione della moglie come un'abnormità e una cattiveria nei confronti del mio cliente, allora colleghi io ti comunico che ho già depositato il ricorso per separazione. Come ci si comporta nei confronti di questi colleghi? Si fa un esposto al... E, 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 poi, e poi dice, avete quando, quando io gli dico, ma collega, ma com'è possibile che tu hai depositato i corsi mentre erano in corso trattative e mentre io ti chiedevo, eccetera, cioè, hai accusato il colpo? Come reagite voi nei confronti di un collega del genere? Facciamo un'esposta al Consiglio dell'Ordine? Il Consiglio dell'Ordine capirà che non è la tua dignità di avvocato che viene non è solo la tua dignità di avvocato che viene messa sotto i piedi, ma anche, come posso dire, la considerazione che tu a quel punto ricevi dal tuo cliente che ti dice stiamo solo subendo e non stiamo agendo, volendo ti condurre non a fare una causa, ma a fare una guerra. E allora come ci comportiamo in questi casi? Ci viene incontro il codice deontologico? o non ci viene incontro. Secondo oh, la, mia, eh, come posso dire, la mia considerazione, il codice deontologico ha delle norme necessariamente estremamente semplificate e generiche, però eh, eh, quello che, eh, dobbiamo, a, a cui dobbiamo aspirare sempre è eh, di essere equilibrati e specializzati in questa materia, perché senza la specializzazione, senza l'equilibrio, noi non salderemo dei conflitti, ma semplicemente li animeremo. Pensate 
a quella norma del codice deontologico che dice di non consigliare al cliente eh, una azioni eh, assolutamente eh, già perse, no? già, considerate, eh, già considerate perdenti. Pensate a quella norma e pensate invece al cliente che dice non è possibile che è andata così, noi dobbiamo fare il reclamo e tu dici e lo, il reclamo lo perdi, no avvocato, allora vuol dire che lei non è buono, me ne vado da un altro avvocato perché vuol dire che lei non è bravo, perché, non vuole perché lei è un coniglio, non vuole affrontare questa situazione e allora noi ci diciamo se un avvocato si fa coniglio e beh eh, poi eh, si deve aspettare che il cliente se ne vada e che passi diciamo nel, nella storia della sua professione come un coniglio ma d'altra parte possiamo spingere il nostro cliente è etico che noi lo spingiamo a fare azioni inutili, dannose o no? Questa è la problematica che ci troviamo sempre davanti, senza pensare alla moltiplicazione delle cause. Ci sono dei colleghi che tendono a moltiplicare il conflitto, pensate, eh, un, eh, un provvedimento del Presidente, non ci piace, lo reclamiamo davanti alla Corte Appello, non ci piace, Andiamo al Tribunale dei Minori oppure andiamo dal giudice tutelare. Non è forse questo un conflitto di interessi che si innesca tra noi stessi e il cliente? Come affrontare questo conflitto di interesse perenne, permanente che c'è? Gli avvocati del passato dicevano il nostro peggior nemico è il cliente. Non è vero, il cliente deve essere il nostro migliore amico. Non deve essere noi stessi, non deve essere mio fratello, non deve essere mia sorella, non deve essere mia madre o mio padre, assolutamente, non deve essere mio figlio, almeno cerchiamo che non sia nostro figlio, ma non deve essere il nostro peggior nemico, deve essere il nostro migliore amico, perché è quello che ci consente di dare dignità alla professione e di portarla avanti. Grazie. una casistica come avete ben inteso molto molto varia e molto ampia e eh, mi piace il fatto che lei abbia sollecitato eh, abbia posto una serie di problemi a noi tutti eh, su aspetti deontologici quindi vi prego di, di, di insomma, rendervi parte attiva nel nel dare il vostro punto di vista a queste numerose sollecitazioni che eh, l'Avvocato Coccia oggi ci ha, ci ha dato. Eh, aggiungo solo una cosa, che eh, giustamente è vero che l'Avvocato deve combattere con più mani, a volte si trova a dover combattere tra virgolette col cliente e, e il quale spesso dimentica che l'avvocato, cioè come se eh, avesse un avvocato 24 ore su 24 durante le, 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 le vacanze, oh, l'avvocato la, Laura Landi ne, sa, ne sappiamo qualcosa insomma, eh, e anche eh, dal lato diciamo, del, dei colleghi che insomma, ci mettono o ci fanno trovare in, in situazioni di difficoltà. Il problema nasce dal fatto che forse chi dovrebbe, aiut cioè, chi dovrebbe aiutare, secondo me, ognuno di noi a, a limitare le possibilità eh, di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse è proprio il collega di controparte, perché essendo un avvocato anche lui è tenuto a, a rispetto delle norme deontologiche. Che lo, fa, lo faccia il cliente ci può anche stare, lo si può anche, tra virgolette, perdonare, non essendo un addetto ai lavori. Quello che mi lascia perplesso, e purtroppo dobbiamo darne atto che ci capita, 
che molte difficoltà ci provengono dai colleghi controparti come se fossero dei marziani che arrivano sul pianeta Terra e quindi non sanno come vanno determinate cose o quali sono gli ambiti deontologici nel quale muoversi. Quindi io eh, vi invito di nuovo a, a portare la vostra esperienza eh, sulla base anche delle indicazioni che eh, l'Avvocato Coccia ci ha dato. Voglio chiedere alla collega qui presente che ha questa particolare esperienza proprio nel nostro campo, quindi approfittando di una competenza anche specifica, di ontologia e diritto di famiglia in particolare, che cosa ne pensa di quelli che io chiamo, non so se anche altri li chiamano, i ricorsi light? In sostanza eh, noi sappiamo bene che in, nella prima fase, quella presidenziale, gli unici provvedimenti e le uniche cose che il eh, Presidente prende in considerazione sono gli elementi relativi alla casa, affidamento e assegno e nient'altro. Purtroppo capita spesso di leggere dei ricorsi in cui c'è di tutto, di più, tutto quello che poi dovrebbe essere versato in una un'articolazione di una prova per un addebito magari e si tirano fuori delle storie molto dolorose a volte anche false si calca la mano purtroppo questa mania di infiocchettare dei, dei, dei nostri colleghi e fanno male, fanno molto male io ho visto delle situazioni terribili di un figlio dopo aver letto delle cattiverie veramente reali sulla madre ha fatto la, la valigia, se è andato a Londra era anche in età, era già, come dire, stava riflettendo su questa cosa e fu la spinta definitiva, per anni non ha parlato con il padre, per cose che poi lui diceva, vabbè ma io non l'ho detto, e intanto però, come dire, erano state confezionate, tra l'altro in un'occasione in cui non servivano assolutamente, oppure costringono noi ad essere all'altezza, cioè noi ci troviamo davanti a un ricorso del genere, non puoi essere da meno, devi comunque contraddire e devi entrare nel merito e si avvia, appunto per non fare il l'avvocato coniglio o quantomeno per arginare la cosa devi mettere i puntini su lei. Allora io consiglio sempre i colleghi partiamo con questo ricorso light, tanto le cose che devono um, essere considerate sono solamente quelle relative a questi elementi che abbiamo detto, le altre poi ce le riserviamo che è anche bene non fare questa discovery e poi dopo le utilizziamo nella dovuta fase, quindi mh, volevo un parere su questo. Sì, sono assolutamente d'accordo e uso le parole non mie ma del grande presidente Montella che ha diretto la prima sezione civile del Tribunale di Napoli per molti anni e per altri anni la eh, presidenza della Corte d'Appello di Napoli, sempre prima sezione, prima sezione che si occupa eh, quasi esclusivamente e comunque prevalentemente di famiglie e persone. E lui diceva proprio questo, oggi noi ci possiamo consentire di fare dei, ehm, dice il diritto di famiglia è come una cipolla, è una sfoglia, no? Allora eh, è inutile eh, scrivere tante cattiverie all'interno di un ricorso sapendo che l'esito più eh, normale di una, come abbiamo detto prima, di una eh, di una separazione e quella di, una, eh, di un accordo finale proprio alla ricerca di quell'equilibrio di cui parliamo. Però eh, noi ci troviamo sempre, questo è un dubbio che ci attaglia sempre, perché se l'altro ci risponde con un, non con un ricorso light ma con un ricorso pesante, noi che cosa facciamo? A quel punto siamo entrati in guerra anche noi? Questa è la, la situazione, necessariamente, necessariamente, perché ripeto, noi trattiamo di una materia sensibile, quindi non può essere diciamo, usata come una clava, purtroppo qualche volta per insensibilità dei nostri colleghi, ma qualche volta per insensibilità dei nostri stessi clienti, talora noi facciamo invece dei ricorsi, dei, come posso, dei proclami di guerra e questo secondo me non va bene. Prego i colleghi a, a intervenire per approfittare della, della situazione, visto che possiamo in qualche modo 
relazionarci in merito. Uh, un, altra, un altro punto in, potrebbe riguardare quello dei i figli dei nostri assistiti. I figli dei nostri assistiti, non, eh, io chiedo sempre di non portarli mai ai, no, ai colloqui, non devono essere presenti. Se li portano, li, li portiamo in un'altra stanza, cerchiamo di intrattenerli, colori, matite e cose del genere. E, e che non devono assolutamente essere coinvolti. Ma questo lo diciamo. D'altro canto, di fronte non sempre abbiamo colleghi che la pensano allo stesso modo e più delle volte invece ci rendiamo conto che i figli sanno il giorno del, dell'udienza, le cose che sono state dette e, e, e ne scaturisce tutta una situazione davvero penosa perché vengono coinvolti, triangolati come appunto può dire anche il, il collega per la sua competenza specifica e, e questo de, 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 determina un... Un, un malessere nei ragazzi veramente inarginabile. Che cosa, come possiamo combattere questo fenomeno? Sì, eh, indubbiamente i figli non andrebbero mai, non vanno mai coinvolti. Tuttavia c'è eh, questa, questa situazione che come, come la descrivi tu, esattamente come la descrivi tu, che sanno, ci sono delle persone che fanno vedere il ricorso di separazione ai figli glielo fanno proprio leggere, per cui eh, ehm, questo momento assolutamente particolare che è quella, come posso dire, questa finestra no? tra quando arriva il ricorso e si va a fare l'udienza, è una finestra talmente aperta e talmente pericolosa eh, nella quale può davvero accadere di tutto. E, e dunque eh, sì, io sono del parere che i figli non vanno mai, mai coinvolti e tuttavia talora dal coinvolgimento dei figli ne deriva l'esito dell'affidamento perché se io ho raccontato che mio, che mio marito è un uomo terribile, un mostro eccetera è chiaro che eh, eh, e chiedo che loro che i figli esprimano una loro vicinanza, no? è chiaro che eh, loro solidarizzano. Ecco, io ho scritto qualche tempo fa insieme a una psicologa spagnola eh, che si chiama Sonia Vaccaro, un libro che si chiama Pass. Ecco, ehm, poi un giorno se volete ne parliamo. Eh, della appunto oh, dell'alienazione parentale io non credo che sia una sindrome io sono contraria sono, sono a favore eh, del fatto che ehm, la società degli psicologi italiani si sia dichiarata contraria a ritenere eh, la eh, un sindrome l'alienazione genitoriale però non c'è dubbio che non come sindrome, cioè non come malattia, ma come, ma come fenomeno esiste. Cioè nel senso che sicuramente no? eh, se io ti faccio leggere il ricorso e tutte le cattiverie che qualcuno mi ha scritto sulla carta e poi c'è un giudice e questo giudice eh, eh, dà eh, una superficiale... Eh, definizione della regolamentazione della situazione non sapendo perché questo è il maggior danno che i giudici non si rendono conto che le loro parole non pesano come una piuma pesano come una montagna allora quando ecco c'è il terzo il terzo il giudice ha detto questo allora è vero Ecco perché il coinvolgimento non bisogna mai farlo ed ecco perché forse sarebbe il caso che anche all'interno delle commissioni diciamo, di odontologia professionale eh, ci fosse uno studio particolare su questa eh, condizione che spesso condiziona l'esito di, di una causa. Un altro, un altro punto che vorrei sottoporre alla collega è questo, io credo che noi che ci occupiamo di questa, questa disciplina di, in modo più costante dovremmo avere uno zoccolo duro tra virgolette di deontologia, delle nostre idee da portare avanti, in particolare in merito alla tutela del minore. 
e cioè se riteniamo come giusto che sia che un bambino debba avere la frequentazione paterna per la sua necessità e la sua crescita eh, equilibrata, nel momento in cui invece ci troviamo a difendere una mamma non dobbiamo sostenere che il pernottamento fa male, che bisogna arrivare a un pernottamento dopo i sei anni quando poi questo bambino finché non si sono separati, fino all'altro giorno dormiva col, insieme col papà, gli cambiava anche il pannolino, all'improvviso con la separazione si taglia il cordone e aspettiamo i sei anni. Eppure purtroppo io devo dire mi sono trovata davanti a questi colleghi e mi dispiace veramente perché magari alcuni si inquadrano anche nella cornice di specialisti di diritto di famiglia, solo che sono specialisti a seconda di che difendano il padre o la madre, la pensano in un modo anziché in un altro. Io invece credo e chiedo conforto e chiedo confronto quindi alla collega se invece dobbiamo astrarci, ritenere che ci sono delle idee che vanno portate avanti e quando il, collega, il cliente viene e dice no secondo me mio figlio non deve dormire perché sta male fino a sei anni poi è una cosa che dobbiamo dire signora questo non si può fare se insistete quella è la porta troverete qualcun altro mi auguro anzi che non troverete nessuno sì, sono assolutamente d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te e vanno, anche queste di ontologia, va chiarito subito dall'inizio eh, eh, quali sono le leggi, quali sono poi anche eh, la giurisprudenza che si è innescata in questi anni, a meno che non vi siano fatti patologici come quelli che abbiamo descritto prima e indubbiamente va avvertito eh, il cliente, la cliente eh, di, mh, delle, delle situazioni. Io oh, dico, ancora, dico ancora una cosa, eh, eh, spesso eh, capi, questo, questa, questo colloquio è particolarmente complesso perché una separazione è come un'ellisse, no? come un, diciamo, un arco, no? si comincia con una conflittualità enorme poi questa conflittualità vi è meno. Fino a qualche anno fa io dicevo che eh, spesso la situazione che si innescava era quella che, eh, che prima tutti e due i figli dovevano essere divisi a metà salomonicamente, eccetera, eh, come, come dice la Bibbia, no? tagliati a metà. Dopodiché, dopo qualche anno, i figli bisognava darli all'avvocato perché sembrava che nessuno li volesse più. Nel edonismo, diciamo, dilagante, di fatti accade questo. È vero, è vero. Dicevo, spesso purtroppo capita anche il contrario, che inizi con una separazione consensuale. Poi ti capita che eh, il marito o la moglie trovano un compagno, quindi giustamente non riescono più anche economicamente a gestire la situazione, vorrebbero diminuire il mantenimento, ma cominciano i conflitti. Perché eh, a me è capitato di eh, una separazione consensuale, eh, diventa un divorzio accesissimo perché la moglie rifiuta di vedersi diminuito il mantenimento, ma rifiuta anche di andare a lavorare. Perché dice io mi devo occupare dei tuoi figli, manco se fossero solo del marito. E quindi cioè, si accendono i conflitti là dove io dico, sai, non si usa il buon senso, dovrebbe usarsi il buon senso. E tra l'altro io ritengo che ci, mh, sia necessario anche mediare. Uno spesso non trova il collega disposto a mediare, accende eh, benzina, fuoco sulla benzina, perché non vuole mediare, vuole vincere e basta, non ci sono santi. Io dico guarda che qui ci sono dei bambini di mezzo, cioè non vuoi tener conto della mia cliente o del tuo cliente, però teniamo conto del fatto che ci siano dei minori, non sempre trovi il collega disposto eh, insomma, a mediare e spesso questo lavoro lo dobbiamo fare noi, anche perché pur ritenendo la mediazione familiare, io sono una di quelle che ritene che sia essenziale, però finché non c'è un modo per evitare al cliente di pagare, non ricorrono neanche ai mediatori. A volte sono stata, cioè, mi sono fatta carico io di far venire degli amici mediatori per cercare, si può arrivare alla separazione anche smussando gli angoli, e, perché questo cerco di fare, di diminuire l'aggressività nell'uno e nell'altro, però spesso purtroppo il collega non ti, non ti aiuta in questo. Come pure, vi ripeto, non ci sono, eh, purtroppo ci sono anche dei problemi economici che non ti permettono al mio cliente o al suo cliente di far fronte e di pagare il mediatore familiare. Per Molto spesso ti fai carico tu di certi, eh, di certi oneri anche perché vorresti arrivare soprattutto per la tutela dei minori, perché molte separazioni hanno bambini piccoli, 
e c'è sempre lui che dice tua madre ha detto, tua madre ha fatto, tuo padre ha detto, tua padre... cioè non si rendono conto, aizzano i figli l'uno contro l'altro, non si rendono conto del benessere mentale proprio dei bambini. Grazie. Guarda, diceva mio padre che eh, una società si poteva de definire civile quando i suoi eh, tribunali sarebbero stati eh, vuoti, non chiusi, vuoti. E, e forse aveva proprio ragione, eh, nel senso che eh, è sicuramente noi viviamo di conflitti, no? noi siamo coloro che eh, accolgono su di, su di sé i conflitti che non sono soltanto conflitti interpersonali, ma sono anche conflitti sociali, sono anche conflitti che ci derivano dalla società, non c'è dubbio. E, e, e quindi qui c'entra la cultura, lo dicevo prima, la cultura del collega, la cultura delle parti, la cultura del giudice, c'entrano eh, i vissuti, la vissuta, il vissuto nostro, il vissuto del collega, il vissuto delle parti, il vissuto del giudice, è una materia sensibile. Però collega, mi permetto di dire una cosa, tu dicevi prima non si vuole vedere diminuito l'assegno. Io ti faccio un'altra eh, situazione che è quella che poi è scaturita dalla legge del 2006, no? eh, e cioè eh, quella eh, che una donna, eh, l'uomo se ne va, posso dire una cosa un po' antipatica, con eh, la, giovanot, la, la polacchina di, di, di turno, va bene? Scusatemi. Ma eh, sono cose, che non, io, non, io, sono, io non sono razzista, sono anzi apertissima, però devo dire la verità è che è, poi queste sono le realtà, insomma, anche per motivi eh, sociali, eccetera, se ne va. La donna che ha una certa posizione mentale si cresce i figli, eh, li, li educa, si spera che eh, li avvii verso una adeguata un adeguato lavoro anche un'adeguata esistenza eccetera e quando è al massimo della sua debolezza della sua fragilità perché ha 60 anni perché i figli finalmente se ne sono andati di casa e hanno trovato lavoro eccetera proprio una condizione diciamo quasi da mulino bianco eccetera la signora perde la casa scusate perde il figlio perde l'assegno scusate ma Insomma, sì, noi dovremmo spingere le persone, le donne in particolare, verso l'autonomia, l'autonomia anche economica. Non c'è dubbio che l'autonomia economica libera le persone, però siamo nella condizione di poterlo vedere per tutti tutto ciò? No, non siamo nelle condizioni. Una volta con un'avvocata belga, io dicevo, noi abbiamo il diritto di famiglia migliore d'Europa e lei mi ha detto sì e mi ha fatto esattamente l'esempio che vi ho fatto prima io e quando ho detto, beh sì, perde la casa, è ovvio, se è del marito la perde, se è di tutte e due il giudice non la segna, se... e lei ha detto, e questo lo considerate il miglior diritto di famiglia d'Europa? Io ringrazio la collega Coccia, è stata una bellissima esperienza conoscerla grazie, e grazie ci vedremo sicuramente di nuovo e ringrazio invece Francesco che, che ce l'ha fatta conoscere.